Multitudinaria marcha en la capital lauquina bajo el lema Ni Una Menos. Recordemos que esto está siendo replicado en diferentes ciudades del país y surgió espontáneamente por redes sociales luego de la muerte de una joven, de una menor de edad, Kiara, en la ciudad de Santa Fe. Esto, como decíamos, tomó eco en todo el país y en este momento se están haciendo estas mismas marchas en diferentes eh, ciudades y puntos del país. Cabe destacar que solo en 2014 murieron por femicidio en Argentina casi 300 mujeres. La verdad, me parece muy bueno que nos juntemos todos por un hecho tan significativo que pasa. En tu caso, como varón, también acudís a esto que generalmente, bueno, representa a la mujer, pero no solamente incluye a la Realmente repudio todo lo que pasa, todo macho que se atreva a cometer esto. ¿Cómo ven esta marcha? Y la verdad que bastante bien. Está bueno que se haga en todo el país, la verdad que sea tan... Sí. En tu caso, ¿qué edad tenés? Eh, yo tengo 17. 17 años, ves que normalmente en diferentes medios, que chicas de tu edad, un poco menos, son brutalmente asesinadas. Eh, vos como una chica está creciendo, ¿esto cómo lo ves? ¿La genera miedo? Y sí, la verdad que bastante miedo, salir a la calle y no saber qué te puede pasar, la verdad que sí. ¿Esperás algo de, de quién, digamos, del Estado que se haga cargo? ¿De quién esperás que se hagan cargo? Y no, la verdad que la educación empieza por casa, así que espero que a bastantes padres les toque esto y que enseñen más a los, a los hombres a no violar que a las mujeres a no ser violadas. Porque en realidad en este país hay que terminar con la violencia de género en todo sentido, tanto hombres como mujeres, pero... Y también lo que pienso que toda esa trata de personas, la policía corrupta, los políticos, tantas chicas que han desaparecido. Y que la gente reaccione, que tome conciencia, que los hombres dejen de... ¿Eh? Educando a los niños desde chicos. Porque hoy una chica que contaba que un niñito en la escuela dijo, si yo, eh, mi mujer me hace algo, yo la cago a palos. Entonces ya desde chiquitito los hombres hacen eso. Con educación. Y que los políticos también empiecen a ponerse las pilas y a legislar cosas para no que haya una menos, ni una menos. Bueno, sí, la verdad que desde la multisectorial de mujeres que se conformó a partir de la convocatoria que se hizo desde la Secretaría de las Mujeres de la Junta Interna, decidimos hoy eh, tomar las calles en contra de los femicidios y en contra de la violencia machista, bajo la consigna ni una menos, el Estado y los gobiernos son responsables porque entendemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y los gobiernos municipales poco hacen en pos de la conquista de los derechos de las mujeres y en pos de la protección de las mujeres que somos víctimas todo el tiempo de situaciones de violencia. Sí, la verdad que estamos muy contentas de que sea una convocatoria masiva, que todas las mujeres tomemos las calles y creemos que tiene que ser el puntapié inicial de un movimiento organizado de mujeres que salga a la conquista del conjunto de sus derechos. Eh, que una mujer muera cada 30 horas producto de la violencia machista y patriarcal realmente es preocupante, siendo 295 femicidios en 2013, 277 en 2014, más todos los femicidios vinculados y todos los niños que han quedado huérfanos producto de esta situación. Porque muestra... Eh, la absoluta hipocresía del Estado, de los gobiernos, de sus funcionarios, que mientras vacían las partidas presupuestarias que desmantelan los servicios de atención a la víctima, luego se sacan el, la foto con el cartelito. Los femicidios son, el primer responsable de los femicidios son los gobiernos que no incluyen un presupuesto genuino para la atención de las mujeres que denuncian. Entonces nosotros consideramos en ese sentido que esta es la expresión popular de las mujeres, del hartazgo de que miles y miles de mujeres en este país mueran sistemáticamente cada 30 horas. Y esta marcha significa mucho, es, es un hecho histórico, un acontecimiento histórico que estamos viviendo, es la primera marcha que logramos, las mujeres después de mucha lucha contra el femicidio, después de muchas de mucho padecer estas muertes, esta cantidad de muertes que hay donde la justicia no acciona como tiene que accionar. No, yo creo que el Estado es responsable, el Estado tiene que hacerse responsable de que realmente las leyes que, que están vigentes incluso, que esas leyes se cumplan.